بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسعيدنا محمد وعلى آله الطاهرين نبدأ تدريبنا الرابع الصفحة 124 ويتكلم تدريب عن إدراج الجداول ومخططات الرسم البياني والتخطيط ثلاثة أمور إذا جداول نبدأ بالجدول كافة برامج مايكروسوفت اوفيس وباوربوينت 2003 راح ابدا عرض تقديمي جديد فارغ السبب ان الموضوع السابق او العرض التقديمي السابق ما ابغى اعدل عليه الامور الثلاثه هذه هذه الامور نخليها ناحية فنية في حالة احتجت إليها في موضوع آخر تقدر تحطها بنفسك نقدر في هالحالة طبعا بالنسبة للجدول نضغط على إدراج أولا الشريحة هي نفسها ما ت... لازم نوظفها ونخليها تناسب الجدول فلازم نغير تخطيطها تنسيق تخطيط الشريحة نخليها عنوان فقط العنوان نكتب فيه عنوان الشريحة عنوان الجدول اللي بيكون موجود مثلا جدول جدول الحصص اليومي وبعدين من إدراج نضغط على جدول تدخل عدد الصفوف والأعمدة طبعا عندنا خمسة أيام في الأسبوع بالنسبة للصفوف وياهم أكيد الصف اللي فوق اللي فيه العناوين النصية يعني بيصير ستة عدد الأعمدة سبع حصص بالإضافة إلى العمود اللي فيها الأيام بيصير ثمانية موافق الأولى ثانية ثالثة رابعة سبعة سبت الأحد طبعا من الأسهم أو الفارة اقدر انا اتنقل حالي حال التنقل في الاكسل طبعا اقدر اوسط هذه القيم عموديا وبعد اقدر اوسطها افقيا بعد اختيار اطار الجدول <تصفيق> أنا عندي الآن هذا جدول أقدر طبعا أكتب في الحصص مسمياتها المواد مثلا حاسب رياضيات رياضة إلى آخره بالنسبة إلى التخطيط التخطيط بدون ما أضيف عليه كلمة كلمة ثانية التخطيط لحالة يعني رسم بياني كيف أضيف رسم بياني أول شيء أسوي شريحة جديدة هالأمور مع أن سويناها في ملف لحال او عرض تقديمي جديد لحالها لكنها مهمة تظل مهمة ليش لانها انت قد تعرض هذه الاشياء في عرض تقديمي من انتاجك ونلاحظ هنا ما يناسب حجم الخط نصغر صغره بحيث يناسب تحتاج كثير من الاحيان بتحتاج العرض جدول الى الحضور 
لا بأس يعني بدل ما تفتح لهم اكسل مثلا او تفتح صورة الجدول لا تقدر تحطه هنا في برنامج الباوربوينت نفسه وانت تتقدم في الشرائح بعد بالنسبة للتخطيط تخطيط او الرسم البياني نلاحظ فيه هنا امكانية ادراجه طبعا دائما في حالة وروده في الاختبار العملي راح اضيف لك كلمة رسم بياني علشان تتأكد وش المقصود في تخطيط ثاني يشبهه في الاسم اللي هو المخطط هذا يسمى تخطيط هيكلي بعد في نفس الوقت لكن مو هذا اللي نقصد احنا احنا نقصد التخطيط وهو الرسم البياني اللي تبين فيه القيم وعلاقاتها ببعض طبعا تخطيط الشريحة نفسها لازم نسويه عنوان وفارغ عنوان واحد فقط نضيف عنوان مثلا نسميه تخطيط مبيعات المقصف خلال اسبوع ندرج هذا التخطيط من خلال ادراج تخطيط هالشكل ننتظر شوية طبعا اضاف لي بيانات افتراضية هو من عنده وطلع لي زي مكان كامل لتنسيق واعداد هذا التخطيط يختلف هذا ما كأني قاعد في الباوربوينت كأني موجود في منطقة لتصميم التخطيط حتى القوائم تغيرت مسميات بعضها هذه طلع لي ورقة بيانات يسموها اكتب فيها البيانات اللي تناسب التخطيط هذا مثلا هني هذه الايام السبت الاحد طبعا مجرد اني انتقل الى الخلية بالسهم تتنشط ابدأ الكتابة فيها بينكتب فوق الكلام اللي موجود فيها زين الاربعاء ما فيه بيانات ننسخ الى نحدد كنترول سي نحدد هني مجموعة الخلايا هذه كنترول في مو مشكلة بس علشان الوقت مثلا بيض جبن زعتر نباع في السبت زعتر كذا نباع جبن هذا المقدار وهذا المقدار نباع زعتر الأحد الاثنين وهكذا نقفل ورقة البيانات بنشوف ان التخطيط قدامنا اخذ حالة افتراضية الوان افتراضية نقدر احنا نعدل على نوع التخطيط والوانه وننسقه بالتنسيق اللي نبغاه طبعا نشوف هذه الالوان مو دائما مريحة ولا نوع التخطيط طريقته بعد نقدر نغيرها من وين هذا الكلام نقدر نسويه من قائمة تخطيط نختار نوع التخطيط تطلع لنا هذه الانواع كلها مثلا ننزل هنا ناخذ هرمي او هذا البوقي دائري شوي صاير هرمي دائري نضغط باستمرار كأنه في برنامج اكسل علشان نعاين كيف بيصير طبعا هذا زين نضغط على موافق في حالة ما عجبتنا الالوان عندي هني مثلا هذا اللون الاخضر الهرم الاخضر هذا القيمة اللي صايرة اضغط عليها دبل كليك اختار اللون اللي ابغاه اضغط موافق الازرق هذا الغامق اضغط عليه اختار مثلا ازرق فاتح هالشكل الرصاصي هذا اضغط عليه اختار مثلا اخضر 
موافق لاحظوا شوي الالوان صارت منعشة افضل من كونها باهتة اضغط في اي مكان فاضي في هذيك المنطقة بيرجعني الى الوضع الطبيعي او مرة ثانية لاحظوا دبل كليك هذا جابني المكان هادو ها المكان حق تنسيق التخطيط اما اضغط في مكان فاضي علشان يرجعني للوضع الطبيعي مال باوربوينت او اضغط على احدى هذه الشرايح بعد الشريحة الاولى او نفس هذه رجعني للوضع الطبيعي زين ورقة البيانات كيف استعرضها انا مثلا راحت ابغى اعدل في البيانات مرة ثانية دبل كليك جابها هو لحالة فرضا ما طلعت اضغط على بيانات هني من فوق عفوا اضغط على هذه هذا الزر عرض ورقة البيانات عرض ورقة البيانات اسهل طريقة اني اضغط على عرض ورقة البيانات ويراوين الالوان هني من لحالة اضغط في مكان فاضي او على الشريحة اسهل شي على الشريحة زين. الحين هذا بالنسبة الى الرسم البياني او التخطيط طيب بالنسبة الى التخطيط التخطيط المخطط او التخطيط الهيكلي يسمى التخطيط الهيكلي ما يجي الا ويا كلمة الهيكلي يعني وايش يعني هيكل من اشياء مرتبطة مع بعض الحمد لله نحطها بهالطريقة هذه ندرج شريحة جديدة اول غير تخطيطها مثلا نكتب انواع السيارات حسب الحجم من وين هذا نجيبه نضغط على ادراج مخطط مو تخطيط تخطيط هذا الرسم البياني مخطط هيكلي او تخطيط هيكلي هذا هو هذا قلنا بنشير اليه في الاختبار اكتب لك رسم بياني هذا لا اسمه مخطط او تخطيط هيكلي مخطط هيكلي او تخطيط هيكلي نوع وليكن هذا النوع الهرمي نضغط موافق هيكلي عفوا تخطيط هيكلي نضغط موافق الان نكتب هنا مثلا السيارات حسب الحجم الخصوصي صغيرة أو صغير الخصوصي عائلي وهنا الخصوصي بعد هذا صندوق الأدوات شوي عفوا هذا مو خصوصي النقل سيارات النقل طيب آه كيف نضيف احنا بعد زيادة تفرعات آه على هذا مثلا نحط نبغى نضيف آه انواع السيارات نضغط عليها بزر الفارة اليمين ونختار من القائمة كلمة مرؤوس عدة مرات العدد اللي نبغاه فرضا بضيف اربعة انواع من السيارات ولكن نلاحظ صاروا بشكل افقي واخذوا المكان كله وش اسوي انا في هالحالة اضغط على هذا نفسه واختار تخطيط اخليه مثلا معلق يمين معلق يسار اللي انا ابغاه في الحالة مثلا نخليه معلق ايسر بهالشكل صار شوي ملموم نفس الشي بالنسبة الى هذا اقدر اضيف مرؤوس مرؤوس ايضا 
ثلاثة مثلا وأخليهم تخطيط نفس الشيء معلق أيسر نفس الشيء بالنسبة لدى بعد وأخليها تخطيط ومعلق أيسر طيب بالنسبة للألوان طبعا أقدر أكتب في هذا كل واحد منهم بالنسبة للألوان أنا أبغى أنسق اللون ما عجبني هذا أضغط على تخطيط هذا مو تخطيط عفوا أضغط على هذا الرمز اللي عليه شعار زي الكهرباء أضغط عليه بيقول لي حدد نمط للتخطيط ما علي إلا أختار نمط جاهز اللي يناسبني لاحظوا ألوان مختلفة وأضغط موافق اقدر طبعا اعدل على كل واحد منهم طبعا ينقصنا فقط نختار تصميم قالب تصميم للشريحة نضغط على تصميم الشرائح من من جهة المهام هذا منطقة المهام اختار منها تصميم الشرائح او من تنسيق تصميم الشرائح يطلع لي نفسه في جزء المهام اختار منه الشكل اللي يناسبني الالوان اللي تناسبني واشغل العرض التقديمي الاحظ صار مقبول نوعا ما ينقصه زيادة البيانات فيه ترتيبها جعلها منطقية مناسبة إلى عرض مفيد أتمنى أنكم استفدتوا نلتقي في تدريب آخر إن شاء الله نجاح الثانوية القطيف 1433